హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెర్సి స్టడీ సర్కిల్ నేను మీ మెర్సిని ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ న్యూ సిలబస్ నుండి ఫస్ట్ టాపిక్ అక్కడ ఏ సంఖ్యలు ఈ టాపిక్లో ఉన్న ప్రతి బిట్టు పేజీ నెంబర్స్తో సహా క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా నేను నోట్స్లో ఏ విధంగా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నానో డిఎస్సికి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో ఏ విధంగా అడగడానికి అవకాశం ఉందో ప్రతి బిట్ అయితే నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను ఆ నోట్స్నే మీకు క్లియర్గా అయితే ఈ వీడియోలో ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మీ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే నాకు సపోర్ట్ చేయండి మీరు చేసే సపోర్ట్ ద్వారా మరి ఎన్నో వీడియోస్ చేయడానికి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే కంటెంట్ అయితే ఉంచాను విద్యా దృక్పథాలు కానివ్వండి తెలుగు సంబంధించిన త్రీ టు ఎయిత్ క్లాస్ వరకు కోర్స్ అయితే కవిపరిచలు పెట్టేశాను మ్యాథ్స్ వీడియోస్ కూడా కంప్లీట్గా మీకు అందించడానికే నేను అయితే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అంతేకాకుండా మిగిలిన కంటెంట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే చేశాను బిట్స్ వీడియోస్ అయితే చాలా క్లియర్గా అయితే ఇచ్చాను పేజ్ నంబర్స్ సహా మీరు ఇంకా చూడనట్లయితే మన ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అయితే చూడండి అంతేకాకుండా మీ ఇంకా ఏ వీడియోస్ కావాలో కామెంట్ అయితే తెలియచేసేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి గ్లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదామా పీకామ క్యూలు పూర్ణ సంఖ్యలు అయ్యి పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ధన సంఖ్యలు మరియు రుణ సంఖ్యలు మరియు సున్నాను కలిపి పూర్ణ సంఖ్యలు అంటాము అయితే క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగల సంఖ్యలను అక్కడి సంఖ్యలు అంటారు పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగల సంఖ్యలను అక్కడి సంఖ్యలు అంటారు అయితే ఈ పీ బై క్యూ రూపంలో క్యూ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ బై త్రీ ఉంది ఇది పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగల అయితే క్యూ నాట్ ఈక్వల్ జీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ త్రీ అనేది జీరోకి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది టూ బై జీరో అవుతుంది అంటే టూ బై జీరో అనేది ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీని వాల్యూ అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము కాబట్టి క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యి ఉండాలి అంటే క్యూ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది అవ్వకూడదు సో క్యూ నాట్ ఈక్వల్ జీరో అయితే పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగల సంఖ్యలను అక్కడనే సంఖ్యలు అంటారు అక్కడనే సంఖ్యా సమితిని క్యూ అనే అక్షరంచే సూచిస్తారు సో ఇది ఏ పేజ్ నెంబర్ సెవెన్లో ఉంది అంటే ప్రతి బిట్టు కూడా మీకు పేజ్ నెంబర్స్తో సహా ఇచ్చాను మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి నేనైతే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న నోట్స్ పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు అక్కడనే సంఖ్యలు ఇలా టేబుల్స్ అయితే వేసేసుకున్నాను ధర్మం చూసుకున్నట్లయితే సమృద్ధ ధర్మం స్థితియంత్ర ధర్మం సహచార ధర్మం అంటే ఒక దగ్గరే అలా రాసేసానమాట మూడు ధర్మాలు టెక్స్ట్ బుక్లో మూడు ధర్మాల గురించి ఇచ్చారు సంక సంకలనంలో ఏంటి వ్యవకలనం ఏంటి గుణకరణలు ఏంటి భాగాహరణలు ఏంటి ఇక చూసుకున్నట్లయితే సమృద్ధ ధర్మం సంకలనంలో అయితే ఈ సమృద్ధ ధర్మం అనేది పాటిస్తుంది అసలు సమృద్ధ ధర్మం అంటే ఏంటి ఏవైనా అంటే ఏ మరియు బి అనేవి రెండు పూర్ణాంకాలు అయితే ఏ ప్లస్ బి కూడా ఒక పూర్ణాంకం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టూ కామా త్రీ అనేవి పూర్ణాంకాలు అయినట్లయితే ఈ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఏంటి ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఏమవుతుంది పూర్ణాంకమా కాదా పూర్ణాంకమే సో టూ టూ కామా త్రీ అనేవి ఏవైనా పూర్ణాంకాలు అయితే టూ ప్లస్ త్రీ అనేది కూడా పూర్ణాంకం అయితే అది సమృద్ధ ధర్మం పాటించినట్టు సో టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ అనేది పూర్ణాంకమే కదా సో సమృద్ధ ధర్మం సంకలనం పాటిస్తుంది సో ఇలా అనమాట వ్యవకలనంలో పాటించదు గుణకారంలో పాటిస్తుంది వ్యవకలనంలో ఎందుకు పాటించదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ మైనస్ త్రీ ఉంది ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అనేది పూర్ణాంకమా కాదు మైనస్ వన్ అనేది ఏంటి పూర్ణ సంఖ్య సో వ్యవకలనంలో పాటించదు అలాగే గుణకారంలో చూసుకున్నట్లయితే టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ అనేది పూర్ణాంకమే కదా సో గుణకారంలో పాటిస్తుంది భాగాహారంలో టూ బై త్రీ టూ బై త్రీ అంటే ఏమవుతుంది మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదా ఇలా టూ బై త్రీ అంటే జీరో పాయింట్ టూ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ సో అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ అనేది వస్తుంది సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ అనేది పూర్ణాంకమా కాదు సో అందుకే బాగాహరంలో సమృద్ధం అనేది పాటించదు సో ఇలా అనమాట అన్నీ మీరు అంటే మనం డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వక్కర్లేదు సో నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాను దీనికి ఇంకా కావాలి అనుకుంటే క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చాను పూర్ణాంకాలు సంకలన గుణకారాల్లో సమృద్ధ స్థితియంత్ర సహచర ధర్మాన్ని పాటిస్తాయి కానీ వ్యవకలనం మరియు పాగాహాలలో సమృద్ధం కావు నెక్స్ట్ పూర్ణ సంఖ్యలు 
పూర్ణ సంఖ్యలు ఇది కూడా పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎందుకంటే ఫైవ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫైవ్లోనేమో పూర్ణ సంఖ్యలు సమృత ధర్మాన్ని లెవెన్లేమో స్థితియంత్ర ధర్మం ఫిఫ్టీన్ లేమో సహచర ధర్మం గురించి ఇచ్చాయి సో అవన్నీ ఒక దగ్గరే రాశాను కాబట్టి ఇలా ఇచ్చేశాను పూర్ణ సంఖ్యలు సంఖలను వ్యవకలను మరియు గుణకారంలోని సమృతం కానీ భాగాహరణలో మాత్రమే కాదు అంటే ఈ పూర్ణ సంఖ్యలు అనేవి సంఖలను వ్యవకలను గుణకారంలో సమృత ధర్మాన్ని పాటిస్తాయి భాగాహరణలో పాటించవు సో అదే ఇక్కడ ఉంటుంది పూర్ణ సంఖ్యలు సంఖలను గుణకారంలో స్థితియంత్ర సహచర ధర్మాన్ని పాటిస్తాయి కానీ వ్యవకలను మరియు భాగాహారాల్లో స్థితియంత్ర సహచార ధర్మాన్ని పాటించవు సో ఈ టేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ అక్కడి సంఖ్యలు అక్కడి సంఖ్యల గురించి క్లియర్గా అయితే నోట్స్ చాలా ఎక్కువ అంటే పాయింట్స్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చాను ఒక్కొక్క దానికైతే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చూద్దాం ఒకసారి చదివేస్తాను ఎందుకంటే మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది కదా అక్కడి సంఖ్యలు సంఖ్యలను సమృతం అని చెప్పవచ్చు అనగా ఏ మరియు బీలు ఏవైనా రెండు అక్కడి సంఖ్యలైనా ఏ ప్లస్ బీ కూడా అక్కడి సంఖ్య అవుతుంది అక్కడి సంఖ్యలు వ్యవకలనంలో సమృతం అనగా ఏ మరియు బీలు ఏవైనా రెండు అక్కడి సంఖ్యలైనా ఏ మైనస్ బీ కూడా అక్కడి సంఖ్యయే అక్కడి సంఖ్యలు గుణకారంలో సమృతం అని చెప్పవచ్చు కావున ఏ మరియు బీలు ఏవైనా రెండు అక్కడి సంఖ్యలైనా ఏ ఇంటూ బీ కూడా అక్కడి సంఖ్యయే పేజ్ నెంబర్ నైన్ ఏ ఏదైనా అక్కడి సంఖ్య అయినా ఏ బై జీరో అనేది నిర్వచించబడదు కావున అక్కడి సంఖ్యలు భాగాహారంలో సమృతం కావు సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ధర్మాల గురించి నెక్స్ట్ అక్కడి సంఖ్యల సంఖ్యలను స్థితియంత్ర ధర్మాన్ని పాటించడానికి చెప్పవచ్చు అనగా ఏ మరియు బీలు ఏవైనా రెండు అక్కడి సంఖ్యలు అయినచో ఏ ప్లస్ బీ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ ఏ ఇది పేజ్ నెంబర్ థర్టీన్ పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నీ అక్కడి సంఖ్యలు కావున అక్కడి సంఖ్యలు కూడా వ్యవకలనంలో స్థితియంత్రం కావు అక్కడి సంఖ్యలలో గుణకారం స్థితియంత్రం అని గ్రహిస్తారు సాధారణంగా ఏ మరియు బీలు ఏవైనా రెండు అక్కడి సంఖ్యలు అయితే ఏ ఇంటూ బీ ఈక్వల్ టు బీ ఇంటూ ఏ అక్కడి సంఖ్యలు భాగాహరణ స్థితియంత్రం కాదు అక్కడి సంఖ్యలు సంకలనంలో సహచరం అనగా ఏ కమ బీ మరియు సీలు ఏవైనా మూడు అక్కడి సంఖ్యలైనా ఏ ప్లస్ బ్రాక్ ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ప్లస్ సి ఇది పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ అక్కడి సంఖ్యలో వ్యవకలనం సహచారం కాదు అక్కడి సంఖ్యలు గుణకార సహచార ధర్మాన్ని పాటిస్తాయి అనగా ఏ కమ బీ మరియు సీలు ఏవైనా రెండు మూడు అక్కడి సంఖ్యలు అయితే ఏ ఇంటూ బీ బీ ఇంటూ సి ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బీ ఆఫ్ ఇంటూ సి అక్కడి సంఖ్యలు భాగాహారం దృష్ట్యా సహచారం కాదు ఏ పూర్ణాంకం అయినచో ఏ ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ జీరో ప్లస్ ఈ ఏ ఈక్వల్ టు ఈ ఏ బీ పూర్ణాంక సంఖ్య అనుచో బీ ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ బీ ఈక్వల్ టు బీ సి అక్కడి సంఖ్య అనుచో సి ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ జీరో ప్లస్ సి ఈక్వల్ సి సున్నాను అక్కడి సంఖ్యల సంకలన తత్సమాంసం అంటారు ఇది పూర్ణ సంఖ్యలు మరియు పూర్ణాంకాలకు కూడా సంకలన తత్సమాంసం అవుతుంది ఏ ఏదైనా అక్కడి సంఖ్య అయితే ఏ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ సంఖ్య ఒకటిను అక్కడి సంఖ్యల గుణకాల తత్సమాంసం అంటారు పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఏ ఒక పూర్ణా సంఖ్య అయితే ఏ ప్లస్ మై ఏ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ ఏ యొక్క సంకలన విలోమము ప్లస్ ఏ అదేవిధంగా ఏకి సంకలన విలోము మైనస్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ జీరో టూ యొక్క రుణాత్మకం లేదా సంకలన విలోమం ఏమవుతుంది మైనస్ టూ సాధారణంగా ఏ బై బీ ఒక అక్కడి సంఖ్య అయినచు ఏ బై బీ ప్లస్ మైనస్ ఏ బై బీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై బీ ప్లస్ ఏ బై బీ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుండి మైనస్ ఏ బై బీ అన్నది ఏ బై బీ యొక్క సంకలన విలోమం మరియు ఏ బై బీ అనేది మైనస్ ఏ బై బీ యొక్క సంకలన విలోమము ఏ బై బీ ఇంటూ సి బై డీ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే సి బై డీ అనే శూన్యేతర అక్కడి సంఖ్యను ఏ బై బీ అనే మరొక శూన్యేతర అక్కడి సంఖ్యను వ్యక్రమం లేదా గుణకార విలోమం అంటారు జీరోతో గురించినప్పుడు లబ్ధం ఒకటి అయ్యే అక్కడి సంఖ్య లేదు కాబట్టి సున్నాకు వ్యక్రమం లేదు సంకలనం మరియు వ్యవకలనంపై గుణకార విభాగ న్యాయం ఏకమ బీ మరియు సీలు ఏవైనా అక్కడి సంఖ్యలు అయినచో ఏ ఆఫ్ బీ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు ఏ బీ ప్లస్ ఏసి ఏ ఆఫ్ బీ మైనస్ సి అంటే ఏ ఇంటూ బీ మైనస్ సి ఈక్వల్ టు ఏబీ మైనస్ ఏసి విభాగ న్యాయాలను ఉపయోగించినప్పుడు ఒక లబ్ధాన్ని రెండు లబ్ధాల మొత్తంగా కానీ లేదా రెండు లబ్ధాల భేదంగా కానీ రాయాలి ఇక్కడ నుంచి సమ్స్ ఉంటాయి ఈ సమ్స్ అయితే ఈజీగా చెప్పేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ విభాగ న్యాయాలను ఉపయోగించి విలువ కనుక్కోండి అంటాడు పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఇలా తీసేసుకున్నాం అనమాట ఇక చూడండి రెండిట్లో రెండింటిని మ
नैक्स्ट चूस ना सैवन बै फाइव इंटू मैनस् त्री बै ट्व प्लस सैवन बै फाइव इंटू अंटे एल अटे एलसीएम एलहचस ईक्वल टू आरहे मन प्रूव चेयल विभाग न्याय में उपयोगी विवेक अनुमानी सो इक ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी ए इंटू सी उबी सो मैं ए इंटू बी प्लस इपू दाने इंटू बी प्लस बी इन ए इंटू सी इक डैरक्ट मैं फैंडते एलहचस मन की आंसर वे आरहे आंसर वस्तो चूस सो डैरक्ट मन मल्टल्ले चलते सैवन थ्री जार ट्वेंटी वन मैनस ट्वेंटी वन फाइव इंटू ट्व सिक्ट प्लस सैवन फाइव जो थर्ट फाइव फाइव ट्व सिक्ट सो एल सैम फाइंड सिक्स मैनस ट्वेंटी वन प्लस थर्ट फाइव सो थर्ट फाइव ना ट्वेंटी वन दीजिए फोर्टीन बै सिक्ट अटे टू सैवन जो टू थर्ट सो एलहचस ईक्वल टू आरहचस अंत विभाग न्यायमने उपयोगी विव फैंड जरिए क्रिंद वाट की संकलन विलोम राय मैनस सैवन बै नयटी सो इक प्लस मैनस रास्ता मैनस प्लस रास्ता अवे संकलन विलोम अवता है अटे जीरो अनेवाली फर् एग्जापल मैनस ए प्लस एक्वल टू जीरो अवाली संकलन विलोम अंत सो मैनस सैवन बै नयटी ओक संकलन विलोम सैवन बै नयटी ट्वेंटी वन बै वन ट्वेलव ओक संकलन विलोम मैनस ट्वेंटी वन बै वन ट्वेलव एक्सइज वन पाइंट वन चूसक सर धर्म उपयोगी क्रिंद विवन कैसे इकड़ा सो इक चूसक प्लस फाइव बै टू ने इकड़ चवर रासा एन कं मन की करेक्ट चूसक चूँ एंटू बी मैनस ए इंटू सीला अटे इधे ए प्रापर्टी डिस्ट्रिब्यूट प्रापर्टी अटे व्यवकलन पै गुणक विभाग न्याय इक चूँ ए इंटू बी मैनस ईक्वल ए बी मैनस एसी चूँ ए इंटू बी मैनस ए इंटू सी सो इध व्यवकल पै गुणक विभाग न्याय वो सो अब ए इंटू बी मैनस सी कदा सो ए अने रे थ्री बै फाइव कदा सो अभी इंटू बी मैनस सी बी मैनस सी अटे मैनस टू बै थ्री मैनस वन बै सिक्स प्लस फाइव बै टू ऐस टीज थ्री बै फाइव इंटू इक एलसीएम फैंड सिक्स कदा सो थ्री टू जिस टू इंटू टू फोर सिक्स वन जन का बट्टी वन इंटू वन सो मैनस फोर मैनस वन अटे मैनस फाइव बै सिक्स प्लस फाइव बै टू ऐस टीज इक चूँ थ्री वन जो थ्री टू जो फाइव की फाइव की कैंसल सो इक मिगली मैनस वन बै टू प्लस फाइव बै टू सो इक एल से फैंड से मैनस वन प्लस फाइव बै टू सो टू वन जो टू टू जो फोर सो आसर टू नैक्स्ट चूसक टू बै फाइव इंटू मैनस त्री बै सैवन मैनस वन बै सिक्स इंटू थ्री बै टू प्लस वन बै फोर्टी इंटू टू बै फाइव इध धर्म उपयोगी फैंड चेयर सो अभी व्यवकलन पै गुणक विभाग न्याय इकड़ संकलन पै गुणक विभाग न्याय वस्तु या स्टेज का अंत मैं डे नैन क्लियर एक्सप्लेन मोतमी एक्सप्लेन टाइम वेस्ट सो मे का दी स्क्रीन षाटेको क्लियर अच्छे वन बै वन स्टेसा इकड़े एम ले मैनस वन बै सिक्स इधला लफ्ट सैड की तस्कोस्ता इदेमो इलाक मन को प्रापर्टी राव चूँ एंटू बी प्लस बी इंटू ए इंटू सी सो यह प्रापर्टी तस्कोचित ए इंटू बी प्लस सी सो अदे ऐस टीज क्रिंद वाट की संकलन विलोम राय टू बै एट संकल विलोम मैनस टू बै एट अटे मन को संकल विलोम अने सर की प्लस मैनस रास अब मन को जीरो अने वो सो टू बै एट प्लस मैनस टू बै एट ईक्वल टू जीरो अटे प्लस मैनस कैंसल जीरो को सामान कदा नैक्स्ट मैनस फाइव बै नये ओक संकल में फाइव बै नये नैक्स्ट मैनस सिक्स बै मैनस फाइव ओक संकल में प्लस सिक्स बै फाइव रास्तार रांग एन कं आलरे प्लस सिक्स बै फाइव एन कं मैनस मैनस कैंसल अच्छे सिक्स बै फाइव कदा उ सो सिक्स बै फाइव ओक संकल में मैनस सिक्स बै फाइव इकड एक्सप्लेनेशन इच्छा चूसक नैक्स्ट टू बै मैनस नये ओक संकल में टू बै नये क्रिंद वाट की गुणक विलोम कईनस थर्टीन ओक गुणक विलोम वन बै मैनस थर्टीन अंदर इकड संकल विलोम अंत जीरो रावाली का गुणक विलोम अंत वन रि सो वन रे मन दी तो मल्टे वन वो वन बै मैनस वन बै थर्टीन चिस्ते मन को वन वाले वो मैनस मैनस कैंसल थर्टीन थर्टी कैंसल सो वन सो गुणक विलोम वन रि अंत मन एंत गुणी वन बै थर्टीन तो मल्टल चेयर सो अब दिन गुणक विलोम मैनस थर्टीन या गुणक विलोम मैनस वन बै थर्टीन अ सो इक एक्सप्लेनेशन इच्छा सो इध आंसर फैनली नैक्स्ट मैनस थर्टीन बै नयटीन या गुणक विलोम मैनस नयटीन बै थर्टीन एनक मैनस नयटी बै थर्टीन अंत इक क्रॉस मल्टेषन चयी 
అప్పుడే మనకు క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఏమవుతుంది వన్ సో గుణకార విలోమము అదే అంటే యాక్చువల్గా మైనస్ థర్టీన్ బై నైన్టీన్ ఇంటూ వన్ బై సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మైనస్ వన్ బై మైనస్ వన్ బై మైనస్ థర్టీన్ బై నైన్టీన్ సో ఏమవుతుంది మైనస్ థర్టీన్ బై నైన్టీన్ ఇంటూ ఇక్కడ బెన్నుమ అనేది తిరగబడుతుంది కదా మైనస్ నైన్టీన్ బై థర్టీన్ సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది వన్ ఇలా అనమాట నెక్స్ట్ వన్ బై ఫైవ్ యొక్క గుణకార విలోమ ఏమవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ థర్టీ త్రీ బై సెవెన్ యొక్క గుణకార విలోమం ఏంటి అంటే మైనస్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ యొక్క గుణకార విలోమం ఏమవుతుంది మైనస్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ మైనస్ త్రీ బై సెవెన్ యొక్క గుణకార విలోమం ఏమవుతుంది మైనస్ సెవెన్ బై త్రీ అవుతుంది అంటే రివర్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు వీటి యొక్క గుణకార విలోమాలను మల్టిప్లై చేయమంటున్నాడు సో ఇవే వీటిని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎయిట్ సెవెన్ సా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ గుణకారం దృశ్య క్రింది వాటిలో ఏ ధర్మం ఉపయోగించబడింది మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇది గుణకార తస్మాంసం అవుతుంది మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఏ ఏదైనా ఒక అక్కడి సంఖ్య అయితే ఏ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఇదేంటి గుణకార తస్మాంసము మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా వివరించాను సో చూసుకోండి మీకు ఇంకా డౌట్ వస్తే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి థర్టీన్ బై సెవెంటీన్ ఇంటూ మైనస్ టూ బై సెవెన్ ఈక్వల్ టు సో మైనస్ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ థర్టీన్ బై సెవెన్ సెవెంటీన్ ఇదేంటి ఇది ఏ ధర్మం ఉపయోగించబడింది అంటే గుణకార స్థితియంత్ర ధర్మం గుణకార స్థితియంత్ర ధర్మం అంటే ఏంటి ఏ మరియు బిలు ఏవైనా రెండు అక్కడి సంఖ్యలు అయితే ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ ఇదే కాంపిటేటివిటీ ప్రాపర్టీ గుణకార స్థితియంత్రము నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ నైన్టీన్ బై ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ నైన్ బై మైనస్ నైన్టీన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇదే ప్రాపర్టీ గుణకార విలోము మల్టిప్లికేటివ్ ఎన్వర్స్ ఐడెంటిటీ ఏ ఇంటూ వన్ బై ఏ ఈక్వల్ టు వన్ సో అదే సిక్స్త్ వన్ సిక్స్ బై థర్టీన్ను మైనస్ సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ యొక్క వ్యతిక్రమంతో గురించండి రెసిప్రోకల్ మైనస్ సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ యొక్క వ్యతిక్రమం లేదా గుణకార విలోమ ఏమవుతుంది సో మనకు రివర్స్ కదా చెప్పుకున్నాం మైనస్ సిక్స్టీన్ బై సెవెన్ సో ఈ సిక్స్టీన్ బై సెవెన్ను దేంతో గురించమంటున్నారు ఈ యొక్క సిక్స్టీన్ బై థర్టీన్ను గురించమంటున్నారు అదే కదా సిక్స్టీ సిక్స్ బై థర్టీన్ను దీని యొక్క ఉత్క్రమంతో గురించమంటున్నారు సో దీని యొక్క ఉత్క్రమం ఏంటి మైనస్ సిక్స్టీన్ బై సెవెన్ సో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది సిక్స్ సిక్స్టీన్ జార్ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ థర్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే నైంటీ వన్ నెక్స్ట్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీను వన్ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీగా గురించటకు ఏ న్యాయం ఉపయోగిస్తామో చెప్పండి ఇది గుణకార సహచర ధర్మాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఏ కమ బి మరియు సిలోను ఏవైనా మూడు అక్కడి సంఖ్యలు అయితే ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఇంటూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి సో ఇక్కడ గుణకార సహచర ధర్మాన్ని ఉపయోగిస్తాం మల్టిప్లికేటివ్ అసోసియేట్ రూల్ను యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఎయిట్ యొక్క గుణకార విలోము ఎయిట్ బై నైన్ అవునా కాదా సమర్థించండి కాదు ఎందుకు కాదో చూద్దాం మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఎయిట్ని మనం ఎలా చేస్తాము ఎయిట్ వన్ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అని చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ కదా సో మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ బై ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ బై ఎయిట్ యొక్క గుణకార విలోమ ఏమవుతుంది మైనస్ ఎయిట్ బై సెవెన్ కదా అవుతుంది ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఎయిట్ బై నైన్ అన్నాడు సో ఇది అవుతుందా అవ్వదు నెక్స్ట్ వన్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై థర్డ్ యొక్క గుణకార విలోము జీరో పాయింట్ త్రీ అవునా కదా సమర్థించండి అవును ఎందుకో చూద్దాం త్రీ బై త్రీ ఇంటూ వన్ బై థర్డ్ ఏమవుతుంది త్రీ త్రీ జా నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ బై త్రీ యొక్క గుణకార విలోమ ఏమవుతుంది రివర్స్ కదా త్రీ బై టెన్ అవుతుంది అంటే దీని వాల్యూ అంతా జీరో పాయింట్ త్రీ సో జీరో పాయింట్ త్రీ వచ్చిందా గుణకార విలోము వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటికి ఉదాహరణలు రాయండి పేజ్ నెంబర్ థర్టీ వన్ ప్రతిదానికి మీ నేను పేజ్ నెంబర్స్ అయితే ఇచ్చాను ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి వ్యతిక్రమం లేని అక్కడి సంఖ్య సున్నా అంటే వ్యతిక్రమం లేని అంటే గుణకార విలోమం లేని అక్కడి సంఖ్య ఏంటి సున్నా సున్నాకి అసలు గుణకార విలోమం ఉంటుందా ఉండదు జీరో కానీ జీరోని మైనస్ జీరో కింద రాస్తామా అసలు రాయము వాటికి అవే వ్యతిక్రమం గల అక్కడి సంఖ్యలు ఏవి వాటికి అవే గుణకార విలోమం గల అక్కడి సంఖ్యలు ఏంటి వన్ మరియు మైనస్ వన్ తన రుణ రుణాత్మకంతో సమానం గల అక్కడి సంఖ్య సున్నా తన రుణాత్మకంతో సమానం గల అక్కడి సంఖ్య ఏముంటుంది సున్నా మాత్రమే ఉంటుంది
ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ జీరో ఎక్క వ్యక్రమం ఏంటి ఎక్స్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని కరబిలోము ఎక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రెండు అకర్ణి సంఖ్యల లబ్ధం ఎల్లప్పుడూ అకర్ణి సంఖ్య అవుతుంది ధన అకర్ణి సంఖ్య యొక్క వ్యక్రమం ధనాత్మకం అవుతుంది వన్ మరియు ఐదుల మధ్య సహజ సంఖ్యలు చెప్పగలరా చెప్పచ్చు రెండు మూడు నాలుగు ఏడు మరియు తొమ్మిదిల మధ్య గల సహజ సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటే ఉంటుంది ఎయిట్ ఒకటే కదా ఉంటుంది పది మరియు పదకొండుల మధ్య గల సహజ సంఖ్యలు ఎన్ని ఏది లేదు ఈ రెండింటి మధ్య ఇంకేం ఉంటుంది సహజ సంఖ్యలు ఉండదు కదా ఇంకా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది అంటే అదేంటవుతుంది దశాంశ సంఖ్య అవుతుంది సో సహజ సంఖ్య కాదు కదా సో టెన్ మరియు లెవెన్ల మధ్య సహజ సంఖ్యలు ఏది లేదు మైనస్ ఫైవ్ మరియు ఫోర్ల మధ్య పూర్ణ సంఖ్యలు రాయిస్తున్నట్లయితే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ సో ఫోర్ అనేది వస్తుంది కదా సో మధ్య పూర్ణ సంఖ్యలు ఇవి అనమాట నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మైనస్ టూ మరియు జీరోల మధ్య ఏదైనా మూడు అక్కర్ణ సంఖ్యలను రాయండి మైనస్ టూ మరియు జీరోల మధ్య మూడు అక్కర్ణ సంఖ్యలు రాయమంటున్నారు సో మూడు అక్కర్ణ సంఖ్యలు రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీన్ని ఏం చేయాలంటే మైనస్ ట్వంటీ బై టెన్గా రాసుకోవచ్చు ఎందుకు టూని టూని ఇలా రాసుకోవచ్చు జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎస్టీజ్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా మైనస్ టూ అనేది సో మైనస్ టూను ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ బై టెన్గా రాసుకోవచ్చు మరియు జీరోని ఎలా రాసుకోవచ్చు జీరో బై టెన్ అంటే జీరో బై ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది జీరో కదా సో ఎనీ నంబరు జీరో అవుతుంది సో ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఈజీగా వాటి యొక్క మూడు అక్కడ సంఖ్యలు అంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా రాయచ్చు సో మైనస్ నైన్టీన్ బై టెన్ మైనస్ ఎయిటీన్ బై అంటే ఈ రెండింటి మధ్య అక్కడి సంఖ్యలు ఏమవుతాయి మైనస్ నైన్టీన్ బై టెన్ ఎయిటీన్ బై టెన్ సెవెంటీన్ బై టెన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ బై టెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఓన్ మైనస్ వన్ బై టెన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి జీరో బై టెన్ సో ఇలా ఈ మిడిల్లో చాలా రాయచ్చు సో మైనస్ టూ మరియు జీరోల మధ్య ఈ నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి వీటిలో ఏవైనా మూడింటిని తీసుకోవచ్చు సెవెంత్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ మరియు ఫైవ్ బై ఎయిట్ల మధ్య ఏవైనా పది అక్కడి సంఖ్యలను కనుగొనండి సో ఇది కొంచెం జాగ్రత్త వినండి మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ మరియు ఫైవ్ బై ఎయిట్లను సమాన హారాలు గల అక్కడి సంఖ్యలుగా మార్చుదాం ఎందుకు సమాన హారాలుగా మార్చాలంటే ఇక్కడ పది అక్కడి సంఖ్యలు అడిగాడు సో వీటి మధ్య పది అక్కడి సంఖ్యలు రాయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి హారాలను సమానంగా మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి సమాన హారాలుగా మనం అక్కడి సంఖ్యలుగా మార్చాలి అప్పుడే మనం పది అక్కడి సంఖ్యలుగా రాయగలం ఇంకా చూడండి మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ని మనం ఇక్కడ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ రావడానికి ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ త్రీ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ రావడానికి సో ఇక్కడ త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది పైన కింద కూడా అంటే లవం హారం కూడా ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా సో మైనస్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సో సమాన హారాలు వచ్చాయి కదా సో ఈ రెండింటి మధ్య మనకు ఏమవుతాయి పది అక్కడి సంఖ్యలు ఈజీగా రాయచ్చు అంటే మైనస్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఫోర్ మరియు ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ మధ్య అక్కడి సంఖ్యలు ఏమవుతాయి మైనస్ నైన్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిటీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సో వన్ ఫోర్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే ఇవి ఈ పదింటిని ఏవైనా ఎన్నుకోవచ్చు అనమాట ఏవైనా రెండు అక్కడి సంఖ్యల మధ్య అక్కడి సంఖ్యలను కనుగొనడానికి సరాసరి పద్ధతిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు సరాసరి పద్ధతి అంటే ఏ ప్లస్ బి బై టూ సో అది ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం వన్ బై ఫోర్ మరియు వన్ బై టూల మధ్య అక్కడి సంఖ్యను కనుగొనండి వన్ బై ఫోర్ మరియు వన్ బై టూల మధ్య అక్కడి సంఖ్యని కనుగొనండి అంటే ఇక్కడ సరాసరి పద్ధతి ఏంటి ఏ ప్లస్ బి బై టూ సో ఇక్కడ ఏ మరియు బి అనుకున్నట్లయితే అక్కడి సంఖ్య సరాసరి పద్ధతి ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి బై టూ సో అదే ఏ ప్లస్ బి బై టూ వన్ ప్లస్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత బై టూ తీసుకున్నాను అనమాట సో త్రీ బై ఫోర్ బై టూ సో ఇక్కడ టూ అనేది బైలో ఉంది కాబట్టి సో మనకు మల్టిపుల్గా వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది వన్ బై టూ అవుతుంది కదా సో త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై టూ రేసి ప్రోకల్ ప్రో ప్రాసెస్ వస్తుంది కాబట్టి త్రీ వన్ జా ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఏముంది త్రీ బై ఎయిట్ అనేది ఉంది సో ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ వన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూలో వన్ టూ త్రీలు కూడా సంఖ్య ర్యాక్పై గుర్తించమని అడిగాడు సో అవి మనకైతే అడగడు సంఖ్య ర్యాక్పై కుడివైపుకి వెళ్తే ఏ నెంబర్ మైనస్ అవుతుంది ఏ ఏ సంఖ్య ధనాత్మక అవుతుంది అలా అడుగుతాడు తప్ప సంఖ్య ర్యాక్పై గుర్తించండి అని అడగడు సో అందుకని అవి నేను చేయట్లేదు ఇలా మిగిలిన సమ్స్ కూడా ఈ టూ సమ్స్ చెప్పుకుంటే మిగిలిన సమ్స్ మీరు ఈజీగా దీన్ని అనుకొని చేసేవచ్చు మీకు ఇంకా ఆ సమ్స్ రాకపోతే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి ఈరోజు ఎగ్జామ్
ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్ము చూసాము కానీ ఒకసారి ఇది కూడా చూసేయండి ఈ యొక్క సంఖ్యలు పది అక్కని సంఖ్యలు రాయాలంటే మనం వీటిని హారాలని సమాన హారాల గల అక్కని సంఖ్యలుగా మార్చాలి సో టూ బై ఫైవ్ని ఎలా తీసుకున్నాం మైనస్ టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫోర్ కింద తీసుకున్నాం ఎందుకు ట్వంటీ ఏ తీసుకున్నాం ఏ టూ తీసుకోవచ్చు కదా మీకు డౌట్ రావచ్చు మైనస్ టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ టూ బై టూ వన్ బై టూని ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అండ్ ఇది కూడా టెన్ అవుతుంది ఇది కూడా టెన్ అవుతుంది సో మీరు ఫోర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ పది అక్కడి సంఖ్యలు అడిగాడు ఒక ఫైవ్ అడిగాడు అనుకో ఈ రెండింటి మధ్య మనం ఈజీగా ఇది తీసేసుకోవచ్చు పది అక్కడి సంఖ్యలు రావాలి అంటే హారం మాత్రం కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ఇక్కడ పన్నెండు ఒక పదిహేను అడిగాడు అనుకోండి ఇంకా అది హారాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట సో ఇక్కడ మైనస్ టూ ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకున్నాము అంటే ట్వంటీలు రావాలని సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము టెన్ టెన్స్ రావాలని అదే ట్వంటీలు రావాలని టెన్తో మనం మల్టిప్లై చేసాం అనమాట సో అప్పుడు ఏమైంది మైనస్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ బై ట్వంటీ మరియు టెన్ బై ట్వంటీ యొక్క అక్క మధ్య అక్కని సంఖ్యలు ఏంటి మైనస్ సెవెన్ బై ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ సో అని ఇలా ఎంతవరకు వచ్చాయి సో మీరు పది అక్కని సంఖ్యలు ఈజీగా మనం ఇక్కడ చూపించవచ్చు సో మనము త్రీ ఫోర్ చెప్పుకున్నాము నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా ఐదు అక్కని సంఖ్యలను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు మైనస్ టూ కంటే పెద్దవైన పెద్ద ఐదు అక్కని సంఖ్యలు ఏమంటున్నాడు ఆల్రెడీ రెండు కంటే చిన్న ఐదు అక్కని సంఖ్యలు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అందుకే ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి చెప్పాను ఇది మీరు చేయండి త్రీ బై ఫైవ్ మరియు త్రీ బై ఫోర్ యొక్క పది అక్కని సంఖ్యలు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనం ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటే మిగిలిన కూడా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది మీకు ఇంకా రాకపోయినట్లయితే మన యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్లో సబ్జెక్ట్ గ్రూప్లో అడిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఎగ్జామ్ అయితే బాగా రాయండి అంతేకాకుండా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వచ్చి ఈ యొక్క వీడియో కింద మార్క్స్ అయితే మెన్షన్ చేయండి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ అయితే తెలియచేయండి ఇంకా మీకు బాగా బెటర్గా చెప్పాలి అని ఒకవేళ మీరు కోరుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా బెటర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి ఇంకా లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి మరెన్నో అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ